Hi friends, welcome to Akka Teaching Max. We will see part 3 basic concept part 3. Part 1 and part 2 will see you in the part 3. Then we will see you in the part 3. Then we will see you in the part 3. Then we will see you in the next video. So, now we will stop the sign function. So, now we will see the inverse sign function. This is the difference I am saying. So, sign function is y equal to sin x. This is the inverse of sin on the side. Sin inverse of y equal to x. Okay, so this is f of x format, f of x equal to sin x, here f of x equal to, this is x term, in terms of x, sin inverse of x. Okay, now we will see the domain, so we will see the video of sin domain and range. So, sin is domain in and path in a minus pi by 2 comma pi by 2. Closed in chaval than number use for no range when the minus 1 comma 1. So, in your path in a bin a pretty interchange a home domain when the minus 1 comma 1 range when the minus pi by 2 comma pi by 2. Okay, wow. So, we will interchange the domain here. The domain is the possible values of x. So, x belongs to minus pi by 2 comma pi by 2. y belongs to minus 1 comma 1. So, we will interchange the domain here. x belongs to minus 1 comma 1. y belongs to minus pi by 2 comma pi by 2. So, if you look at this, x and y values are interchanged. So, in the video, I have a sign function diagram of 0 to pi, pi to 2 pi. In the diagram, the negative side is 0 to minus pi, minus pi to minus 2 pi. So, in the center, the amplitude is pi by 2, this is minus pi by 2. That is what we have to do. Okay, so we will see the video in the video. So, in the sign function diagram, how do we get to 0 to pi e? Okay, wow, this is pi e, pi to 2 pi. This is positive side. Negative side is 0 to pi. Negative side is 0 to minus pi, minus pi to minus 2 pi. So, I will show you the same thing. This is origin. This is the x axis, this is the y axis. This is the amplitude pi by 2. Pi by 2 is 1 reach. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. சரிங்கள் இது minus pi by 2 சாயினுக்கு இந்த graph inverse sign function இந்த graph இப்போ நம்போ இது ரெண்டித்தின் combine பண்ணமாது ஒரு graph வரைப்போம் உங்களுக்கு bookல page number 136ல குட்திருப்பாங்க figure 4.9 அதைப் பாருங்க இது ரெண்டித்தின் நம்ப இப்போ combine பண்ணப்போம் restricted area உம்மட்டு எடுத்துக்கப் போரும் restricted area நாம் minus pi by 2 to pi by 2 அதை மதி இங்கு restrict பண்ணி எடு 2 to minus pi by 2. சரிங்களா? சு இப்பு இந்த ரெண்டு டைக்கிராம் யும் நான் கம்பைன் பண்ணப் போரம். சு சாயின் பாங்க்சின்ல minus pi by 2 to pi by 2 வரையப் போரம். சு இந்த எட்டில் கம்பைன் பண்ணி வரண்சிக்கப் போரம். minus pi by 2 to plus pi by 2. அதுரிக்கும் graph வரண்சிக்குங்க. இது restricted area. சரிங்களா? அடுத்தது இது வந்து sign function கு. அடுத்தது inverse sign function கு அதே மரே So, I will show you the diagram in your book. The diagram is clear on page number 136. So, this is a graph. So, you can see the graph in the origin of the line. This line is y equal to x. Okay? So, this is the restricted area from minus pi by 2 to pi by 2. Sin is the sin inverse. We will limit the limit of the limit. Okay? So, this is the symmetry about both x and y. இதை வந்து நாம் என்ன சொல்வோம் அப்படினா, symmetric about origin அப்படின் சொல்வோம். நாம் இருக்கினே sign function propertiesல பார்த்திருக்கும். sign function வந்து odd function. சு அது வந்து symmetric about origin. அப்பா, inverse function எப்படி இருக்குனா, symmetric about origin ஆதார்க்கும். செரிங்களா? சு இந்த லைன் உங்களுக் புரிஞ்சிதா, அதுக்கு கீலிய, அந்த figures கீலிய குடுத்திருப்பாங்க. limit அந்த y equal to x in the line பத்தி குட்திருப்பாங்க அப்படு இந்த function வந்து symmetric about origin இருக்கு அப்படின்றதியும் சொல்லிருப்பாங்க செரிங்களா அப்படு sign function உன் symmetric about origin inverse sign function உன் symmetric about origin இந்த line இந்த pointsல இதி include பணிக்குங்க செரிங்களா இந்த மறி table போட்டு sign கு inverse sign function கு என்ன difference இருக்கு என்ன common points இருக்குன்றுதான் பார்த்துக்குங்க common points நான் என்ன symmetric about origin ரத்தான் common points okay வா 
ஸோ ஓரளவுக்கு எல்லா பேசிக் கான்செப்டும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ புரியல அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி வீடியோ பாருங்கள் கண்டினியூஷனோட பாருங்கள் நான் என்னென்ன சொல்கிறோன்னா இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு பார்த்து படிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கான்செப்ட் எல்லாமே புரியும் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் நோட் என்ன அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே வரைஞ்சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் இப்போ செகண்ட் நோட் பாருங்கள் த கொசைன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நான் நெகட்டிவ் ஆன் த இன்டர்வல் மைனஸ் பை பை டூ கமா பை பை டூ த ரேஞ்ச் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுன்ற ரேஞ்ச் மைனஸ் பை பை டூ கமா பை பை டூவில் கொசைன் ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் நெகட்டிவ்னா என்ன பாசிட்டிவ் கொசைன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ரேஞ்சில் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா வரைஞ்சிப்போம் இது மைனஸ் பை பை டூ இது பை பை டூ ஓகேவா ஸோ ஏற்கனவே நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா டயக்ராம் பார்த்துருக்கோம் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு ஸோ இந்த இடம் கவர் ஆகும் மைனஸ் பை பை டூ பை பை டூனா இந்த இடம் கவர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு குவாடன்ட்டையும் ஃபோர்த் குவாடன்ட்டையும் கவர் பண்ணுது இது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே லெவன்த்தில் பார்த்துருக்கோம் ஆல் சில்வர் டீ கப் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த இடத்துல எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் இங்கே சைன் மட்டும் இங்கே டேன் மட்டும் இங்கே காஸ் மட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடம் பாருங்கள் இந்த இடம் தான் காசு அப்போ காஸ் வந்து சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுன்ற இன்டர்வலில் எப்படி இருக்குது காசு பாசிட்டிவாக இருக்குது அதான் அந்த பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க குவசைன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நான் நெகட்டிவ் நான் நெகட்டிவ் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுன்ற இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளார காஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் செகண்ட் பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சைனுக்கும் சைன் இன்வர்ஸ்க்கும் டொமைன் ரேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆச்சுல்ல அதை பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த் பாயிண்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் ரைஸ் ஆகலாம் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் பை பை டூ டு பை பை டூ தானே நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ மைனஸ் பை பை டூ டு பை பை டூ தான் நம்ம எடுத்துக்கணுமா வேறு எந்த த்ரீ பை பை டூ ஃபைவ் பை பை டூ அதெல்லாம் இருக்கு அந்த ஏரியாலாம் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் சைன் கிராஃப் நம்மளுக்கு இப்படிதான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி மைனஸ் பை பை டூ டூ பை பை டூ இந்த இடம் மட்டும் எடுத்து சைன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் டு ஒன் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ இந்த இடம் மட்டும்தான் எடுக்கணுமா மற்ற இடம் எதுவுமே எடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ மைனஸ் பை பை டூ டூ மைனஸ் த்ரீ பை பை டூ ஸோ இந்த லைன் மட்டும் அதுவும் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அதுவே பை பை டூ டூ த்ரீ பை பை டூ இந்த இடமும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த லைனை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஹரிசாண்டல் லைன் வரைஞ்சி பாருங்கள் சிங்கிள் பாயிண்ட்டில் மட்டும்தான் டெச் ஆகும் இந்த மாதிரி சிங்கிள் பாயிண்ட்டில் டெச் ஆச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஒன் டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இதில் இருந்து இது வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டு லைன் வரைஞ்சி பாருங்கள் சிங்கிள் பாயிண்டில் மட்டும்தான் டெச் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் அங்கே இன்டர்வல் கொடுத்துருப்போம் மைனஸ் ஃபைவ் பை பை டூ கமா மைனஸ் த்ரீ பை பை டூ அந்த மாதிரி இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அது இதுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு இந்த இன்டர்வல் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணுமா வேறு இன்டர்வல் எதுவும் எடுத்துக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதான் ஃபோர்த் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் பிரின்ஸிபல் டொமைன் அண்ட் பிரின்ஸிபல் வேல்யூ அப்படின்ட்டு ரெண்டு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பிரின்ஸிபல் டொமைன் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ இப்போ நிறைய இடத்துல நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடம் எப்படி வேணாலும் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஆரிஜின் இங்கே இருக்குது ஆரிஜினோட சேர்த்து வர ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆரிஜினோட சேர்த்து வர ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா என்னென்னா மைனஸ் பை பை டூ டு பை பை டூ இந்த ஏரியாவை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்வோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்ஸிபல் டொமைன்னு சொல்வோம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியான்றது எந்த ஏரியா வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஏரியா எடுத்துக்கலாம் இந்த ஏரியா எடுத்துக்கலாம் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் பட் ஆரிஜினோட எது சேர்த்து வருதோ அந்த ஏரியாவை தான் நம்ம பிரின்ஸிபல் டொமைனு சொல்வோம் சரிங்களா அது மைனஸ் பை பை டூ டூ பை பை டூ வரும்போது தான் ஆரிஜின் நம்மளுக்கு வருது புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு இந்த என்ன சொல்ல வரணும் இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்வோம் ஸோ இந்த ரேஞ்சை தான் என்னன்னு சொல்வோம் அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் வேல்யூனு சொல்வோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு வேர்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்ஜினோட சேர்த்து வர்றது
ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ இதே இதோ அதே மாதிரி தான் சைனு சைனு கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் இது எப்போ பாசிபிள் இந்த மாதிரி எப்போ போடலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூலேருந்து ஃபைவ் பை டூக்குள்ளே இருக்கும்போது இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இதே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஆஃப் டூ பைன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சைன் இன்வர்ஸையும் சைனையும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு டூ பை அப்படின்னு நம்ம போடக்கூடாது ஏன்னா டூ பையின்றது இந்த லிமிட்குள்ளார வராது டூ பையின்றது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ஃபைவ் பை டூன்ற லிமிட்டில் இருக்காது ஸோ இருக்காதுன்றப்ப இந்த மாதிரி நம்ம போட முடியாது இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த லிமிட்குள்ளார இந்த இதை நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்றத பாருங்கள் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் டூ பை ப்ளஸ் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் 2 பை ப்ளஸ் ஜீரோ வந்து உங்களுக்கு ஜீரோன்னு தான் அகேன் கிடைக்கும் இப்போ சைனையும் சைன் இன்வர்ஸையும் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரிமைனிங் உங்களுக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் அப்போ ஜீரோன்றது இந்த லிமிட்குள்ளார இருக்குமான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கும் கண்டிப்பாக சரிங்களா அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் டூ பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ நாட் ஈக்குவல் டு டூ பை டூ பையின் நம்ம போடக்கூடாது பிகாஸ் இந்த லிமிட்டில் இருக்காது அந்த வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆன்சர் வருதோ அது இந்த லிமிட்டில் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் பாருங்கள் நம்ம முன்ன பார்த்ததே தான் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் இஃப் ஃபைவ் பை டூ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபைவ் பை டூ இங்கே ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா பாருங்கள் ஃபைவ் பை டூ த்ரீ ஃபைவ் பை டூ கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைனு எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம டூ ஃபைவ் பை த்ரீ எடுத்துப்போம் நம்ம முன்ன என்ன பார்த்தோம் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா சைன் இன்வர்ஸையும் சைனி கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் இப்போது சைன் இன்வர்ஸையும் சைனி கேன்சல் பண்ணிவிட்டா இந்த டூ பை பை த்ரீன்றது இந்த இன்டர்வலில் இருக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் டூ பை பை த்ரீயை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா பை மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் சப்ராக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அகேன் டூ பை பை த்ரீ வந்து இந்த ஃபார்மில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சைன் பை மைனஸ் டீட்டா நம்ம சைன் டீட்டான்னு எழுதுவோம் இங்கே டீட்டாக்கு பல பை பை த்ரீ இருக்குது ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் டீட்டாக்கு பல பை பை த்ரீன்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த பை பை த்ரீ இந்த இன்டர்வல் இருக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இன்டர்வல் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஓகேவா பிஃபோர் நான் சொன்ன மாதிரியே தான் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் பை டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபைவ் பை டூ சரிங்களா இது புரிஞ்சுதான் இந்த பாயிண்ட்டு ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஆர்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சைன் ஃபங்க்ஷனும் ஆர்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனும் ஆர்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ரெண்டுமே வந்து சிமெண்ட்ரிக் அபவுட் ஆரிஜின் தான் இதுதான் காமன் பாயிண்ட்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் பேசிக் கான்செப்ட்ஸு இதுக்கப்புறம் நம்ம சம்ஸ்குள்ளார போகலா